our reigning Mrs. Echo International 2019. Thank you so much, Nico, for this invitation. So what is the initial reaction of your family, especially your dad, that you are the chosen Miss Intercontinental 2020 of New Zealand? The one and only Miss Grand United States, Abina Apia. Hi everyone! Hello po, Tito Di, kumusta kayo? Welcome back once again to Tito Di TV. This is Tito Di. February 1 na po. Kumusta na kayo mga kabadi? May kadate na ba kayo sa February 14? Para sa mga wala pa, magtinda na lang tayo ng bulakla. <laughs> Alam niyo ba mga kabadi na hindi na pala qualified si Samantha Bernardo para sa Miss Grand International kung ito ang magiging representative natin for 2021? OMG! Pero bago yan, do not forget to subscribe first to my channel, hit like button, comment below, and click the notification bell so that you will be updated once we have a new video. Yes, kung matatandaan ni nga ninyo mga kabati, ay ipinos nito sa Instagram ni Samantha Bernardo na Miss Grand Philippines ang gusto niya na magpuha na crown sa Pilipinas Pilipinas. Hindi Miss Globe, hindi Miss International, hindi Miss Intercontinental, kundi Miss Grand Philippines. Di gaya ng sinasabi ng ilan siya na wala daw Pilipina ang nagnanais na maging Miss Grand Philippines. Itong si Samantha Bernardo, nais niya na makuha ang title ng Binibining Pilipinas Grand International. At ipinos siya ng iba't iba nating mga kababayan sa kanilang mga pageant page. At ito ay nakarating sa ibang bansa. Sabi nga sa Metro Pageant, yang miminang kangilar Miss Grand International. Sa ibang bansa po iyan mga kabadi, hindi ko lang alam kung Malaysia po ba ito or Indonesia, I don't know kung anong language nito. Kaya lamang nga po, ito ang nangyari. Dahilan ang Miss Grand International 2020 ay mangyayari ito ngayong March 27 and since ang Binibining Pilipinas 2020, 2021 ay sa April 17 pa, hindi na eligible for the crown of Miss Grand International Philippines itong si Samantha Bernardo. Bakit? Gusto nyong malaman? Iisa-isek natin. Matatandaan natin na nagdiwang ng kanyang kaarawan itong si Samantha Bernardo noong November 11, 2020 at 28. Ibig sabihin po, noong November 11 ay 28 years old na po itong si Samantha Bernardo. At ang age qualification ng Miss Grand International ay 18 years old to 27 years old only. Except sa kandidata ng Miss Grand International 2020 na pinayagan na tumanggap ng 28 years old. So sana kung si Samantha Bernardo ang handpick ng Binibining Pilipinas para sa Miss Grand International 2020 this coming March 27, pwede sana si Samantha Bernardo. Ang kaso, itong si Sam, ay second runner-up lamang ng Binibining Pilipinas 2019. At ang first runner-up ay walang iba kundi si Aya Abisamis. At siya din ang may hawak ng korona ng Binibining Pilipinas Grand International 2019. And since si Aya ay 28 years old din until March 27. So, ibig sabihin, qualified itong si Aya Abisamis na lumaba ng Miss Grand International 2020. Liyamang nag-adjust nga ng one year ng 28 years old ang kandidata ng Miss Grand International 2020. So, posible itong si Aya Abisamis ang i-handpick ng Binibining Pilipinas kung sakali sa Miss Grand International 2020 unless otherwise. So, yun. Yun lang, unless otherwise si Sam ang piliin nila. Which is 
50-50. Kasi sa palagay ko, kung maghahanpik ang Binibing Pilipinas, kailangan i-announce na nila ito. Or dapat ini-announce na nito last January. And since wala naman nga na ini-announce sa Binibing Pilipinas, so I guess hindi maghahanpik ang Binibing Pilipinas ng representative natin para sa Miss Grand International 2020. So sorry, ito sa Manta Bernardo kasi balik 18 to 27 years old na ang qualification ng Miss Grand International 2021. Sapagkat ang mananalo po sa Binibining Pilipinas this coming April 17 ay ipapadala natin sa sa mga international pageant ng 2021 na. And since 2021 na din naman talaga. So back to normal. Kagaya ng ini-announce ng Miss International back to normal ulit sila 17 years old to 27 years old. Kaya nga itong si Vicky Roston ay na-disqualified na rin para sa title ng Binibining Pilipinas International. Kasi nga 28 years old na si Aling Vicky at magti-29 years old na siya. So hindi na siya qualified para sa title ng Binibining Pilipinas International. Nakagaya din ni Samantha Bernardo na hindi na din qualified sa gusto niyang title na mapanalunan sa Binibining Pilipinas ay ang Nagra International. So hindi na rin po siya qualified para rito. So anong title na lamang ang pwede na masungkit ni Samantha Bernardo sa Binibining Pilipinas? Since ang Miss International ay 17 to 27 years old, hindi rin qualified sa Manta Bernardo. Ang Miss Intercontinental ay 17 to 26 years old. So hindi din qualified si Samantha Bernardo. Ang Miss Grand 18 naman to 27 years old. So hindi rin nga qualified si Samantha. So ang natitira na lamang po na corona ng Pilipinas Pilipinas ay ang Miss Logue. Na kung saan tumatanggap ito ng 18 years old to 30 years old. So the only title na qualified sa Manta Bernardo ay ang Miss Globe. So yun lamang po ang pwede na mapananuhang title ni Samantha Bernardo. Ang kaso, ang kalaban niya para sa Miss Globe title ng Binibining Pilipinas ay walang iba kundi si Vicky Rolston. Kaya kung ikaw ka ba ang tatanungin, kanina mo ibibigay ang title ng Miss Globe? Kay Samantha Bernardo ba o kay Vicky Rolston? Kasi silang dalawa, si Vicky at si Samantha Bernardo ang crown na lang na available para sa kanila para sa Binibining Pilipinas ay walang iba kundi ang Miss Globe. Kaya ang tanong, ikaw ka ba di, kanino mo ibibigay ang crown ng Miss Globe kung ikaw ang judge ng Binibining Pilipinas 2021? Pwede kayong mag-comment mga ka sa baba. I-comment nyo po sa baba yan. Kung sino ba ang bibigyan nyo ng crown ng Binibining Pilipinas Globe 2021? Nakakalungkot lang para sa dalawang ito mga kabadi sapagkat silang dalawa, si Vicky at si, si Sambi, eh mga veterana na ito mga kabadi at kahit paano naman ay alam natin natin yung capacity nila, yung ganda nila, yung usay nila. So I guess this time dapat magkaroon sila ng crown. Kung ako ang tatanungin, silang dalawa gusto kong bigyan ng crown. Ang kaso, Miss Globe na nga lang ang natitira ng crown. Unless otherwise, ayan, may unless na naman tayo, na nakuha ng Binibining Pilipinas ang franchise ng Miss Global. Kasi ang Miss Global ay tumatanggap din po ng kandidata until 30 years old. And I guess nung nakaraang taon yata ay 33 years old yung nakapost nila. So, kung makukuha nila sana ito, at totoo na ito ang panibagong crown ng Binibining Pilipinas, so mabibigyan natin ang crown pareho si Vicky Ronston at ganun din si Samantha Bernardo. Pero, wala pa pong announcement ang Binibining Pilipinas tungkol sa bagay niya. Kaya habang wala pang announcement, hindi natin alam pa mga kabal. Kaya good luck kay Samantha Bernardo at ganyan din kay Vicky Ronston. Huling taon na nila ito sa pageant. At alam nyo ba na ang pambato ng Dabao del Sur, if I'm not mistaken, del Sur or del Norte na si Justin Pilisarta ay target din niya ang crown ng Binibining Pilipinas Grand International. At nag-comment pa nga ito sa aking post sa Instagram na sabi niya, yes, lalaban po ako. 
para sa crown na ito ng Miss Grand International Philippines. So second choice lamang niya po ay ang Miss International. So ang first choice ni Justine ay Miss Grand International or Binibining Pilipinas Grand International. Second choice lamang po niya ang Binibining Pilipinas International. So aabangan din natin ito si Justine Pilisarta ng Davao. Pero batay sa nakikita ko, mahusay sa communication skill itong si Justine. And hopefully, makapag-guest din siya dito sa Tito Did TV soon. Kinukulit na kasi ako ng kanyang mga supporters na Tito Did interviewin niyo na si Justine. Well, tingnan natin yan mga kabati. Kung kaya na talaga ng powers ko na magsalita ng magsalita ng hindi inuubo. Unlike pag mga gatid itong vlog, yung ubo ko nakakat ko eh. Napuputol ko. Hindi ko na naipapakita sa inyo pero kapag live interview, makikita nyo na talaga yung ubo ko. <laughs> okay mga kabadi, so yan yung muna po ang ating tea para sa araw na ito, sa unang araw ng February 2021. So para sa inyong mga reaction mga kabadi, abay do not forget to comment below. Alam ko marami naman ang magre-react, may kilalaman sa Miss Grand International. Maraming salamat muli mga kabadi sa patuloy po na sumusuporta sa Tito DTV at welcome sa mga bago po po ng mga subscriber. At palagi po sana kayo mag-iingat mga kabadi. Magkita-kita po muli tayo sa susunod natin ng mga video. Thank you so much for watching and for tuning in. See you on my next vlog. Bye!